Hebu chukua Biblia yako sasa. Ina mwisho kichwa chako mahali ulipo naamini kwamba umeshaandaa Biblia yako vizuri. Unaweza kuambatana na mimi kuinamisha kichwa chako. Tukamshukuru Mungu kwa ajili ya uchumbe huu. Eh, baba katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu ni hai mtakatifu wa takatifu wewe ni Mungu wewe ni mwana wa mabwana Mungu ketie mahali pa juu sana mahali palipo inuka mahali palipo inuliwa hakika Mungu umetamaraki hakika Mungu unaonekana hakika Mungu unatenda hata leo unaenda kujifunua tena hata leo umeshakwisha kuonekana umeshakwisha kujifunua nenda basi ukajifunua hata katika ujumbe huu katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai na kwa gonge alama na mihuri ndani ya mioyo yetu kila ambacho umekusudia tukielewe na tufahamu siku ya leo kikazae matunda kikakue na matunda yapate kukaa kwa jina la Yesu Kristo mwana Mungu hai amen amen haleluya watu wa Mungu Ebu andika katika daftari lako sasa tuambatane pamoja katika ujumbe wetu siku ya leo na wewe ambaye unatufuatilia kwa njia ya online haleluya tv mahali popoto naweza kuwa na daftari lako na biblia yako ukaenda na mimi pamoja pamoja na sisi sote ambao tuko mahali hapa tukaenda pamoja kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na kumsikia Mungu anataka nini anataka tufanye nini Ibo basi usinitazame mimi ambaye nipo mbele yako bali mtazame yeye aliyenituma. Haleluya. Tazame yeye aliyenituma kuwepo hapa mbele yako. Si kwamba mimi nafaa sana hapana bali ni kwa neema ya Mungu. Haleluya. Ni kwa neema ya Mungu. Hebu andika katika daftari lako. Agano la kuabudu. Agano la kuabudu. Agano ra kuabudu covenant of worshiping haleluya agano la kuabudu covenant of worshiping hii inaweza kuletea maswali mengi kwamba tunapoabudu kuna agano ama tunapoingia nyumbani mwa Bwana kuna agano inawezekana katika hayo hayo maswali moja wapo ukawa unanifikiria na mengine zaidi agano la kuabudu ndio ujumbe wetu mfupi kwa siku ya leo kwanza kabisa turudi katika neno agano neno agano ni makubaliano ama ni mapatano kati ya pande mbili upande huu na upande huu wanakaa mahali pamoja wanafanya mazungumzo na wanakubaliana na wanapatana hatimaye wanasainiana mikataba kwamba we utafanya hiki na kuishia hapa na we utafanya hapa na kuishia hapa hilo ndo neno agano haleluya haleluya watu wa Mungu lakini neno jingine kuabudu Neno kuabudu ni neno fulani ambalo linajumuisha mtu ambaye Eza yupo nyumbani mwa Mungu ama yupo nyumbani kwake ama yupo sehemu yoyote ile lakini moyo wake ameuachilia mbele za Bwana ameufungua moyo wake na, na moyo wake ukawa wazi mbele za Bwana ili kuweza kutengeneza mahusiano mazuri kati yake yeye na Mungu na baada ya kutengeneza hayo mahusiano mazuri kati yake yeye na Mungu na nguvu za Mungu sasa zinapoachiliwa moja kwa moja zinaachiliwa na zinaingia ndani yake zikishaingia ndani yake moja kwa moja zinaingia kutengeneza agano Haleluya. Zinaingia kutengeneza agano. Biblia inatuambia katika Yohana na wapenda wala wanatafutao. Kwa bidii na wale wanaoniabudu wanaabudu harisi. Haleluya. Wale wanaomwabudu Mungu harisi. Hao ni watu ambao Mungu anawapenda na pia anawapenda watu ambao wanamtafuta yeye kwa bidii. Haleluya. Kwa tunaona kumtafuta tu bwana kwa bidii haitoshi ila anapenda wala wanaomwabudu harisi haleluya wanaomwabudu halisi kwa maana kwamba kutoka ndani ya mioyo hauwasi anapoingia mbele za bwana kwanza kumwabudu mungu 
Hawazi yale ya jana, hawazi ya kesho yake, hawazi ya baadaye, hawazi nini kinatokea dakika tano baada ya kuabudu, baada ya kumwomba Mungu. Na hii haishi tu katika kuabudu bali na hata katika kuomba unazama katika uwepo wa Mungu kiasi kwamba paka wewe unajiona mwili wako si wewe tena. Haijalishi ni kanisani wala haijalishi ni nyumbani wala haijalishi ni ofisini kwako bali ni mahali popote pale ukiwa ni mtu ambaye umetengeneza agano la kumwabudu Mungu hauwezi kuzuiliwa na mazingira hauwezi kuzuiliwa na changamoto hauwezi kuzuiliwa na nguvu ya giza aina yoyote hata kama utajisikia mwili ni zaifu lakini moyo wako ukasikia ndani unasikia msukumo kwamba hebu jitenge mahali fulani hata dakika tano uniabudu uniombe mara tumwambia tuombe nasi tutapewa tutafute nasi tutaona tubishe nasi tutafunguliwa haleluya haleluya nipo unajitenga mahali unamwomba Mungu ama unamwabudu Mungu Ame inawezekana uwezi kujua unamwabudu kwa kiwango ga, kwa, ki, kwa unamwabudu kwa kipi unamwabudu kwa kiasi gani unaweza kuona nyimbo zako za kuabudu katika simu yako ukaweka tayari hizo nyimbo zitakutoa sehemu moja na kukupeleka sehemu nyingine kwa nini kwa sababu ndani yako kuna nguvu ya agano la kuamwabudu Mungu aliye hai mahali popote unapolitia jina lake unapoanza kumwabudu unapoanza kusogelea uso wake moja kwa moja haijalishi unachua kuomba wala haujui kuomba kila ambacho kitakusaidia ni wewe moyo wako kufungua na kujiunganisha na masabau ya mbinguni na kumuona Yesu Kristo na kumuona Roho Mtakatifu anashuka na kuanza kutengeneza njia pasipo na njia ndani yako kwanza haleluya ndani yako kwanza Niseme hiki kitu. Wengi tumekuwa na utamaduni wa kumuomba Mungu atutengeneze njia ambayo tunaiona kwamba nilikuwa napita mahali fulani lakini mmoomba Mungu amenitengenezea njia na sasa njia yangu ni pesa. Mungu haanzi kutengeneza hiyo njia ambayo unaiona wewe imetengenezwa ila kinachomshawishi aitengeneze ni mahusiano yako wewe kutoka ndani ya moyo wako unapomwabudu unapomwomba ndipo kwa mwabudu kwako Mungu na kumwomba kwako Mungu kunatengeneza njia ndani ya moyo wako baada ya njia ndani ya moyo wako kutengenezeka Ukija kumaliza kumwabudu ukitazama kulia na kushoka unaiona njia kwamba hapa ndo napaswa nipite Haleluya. Unaona njia wasiwazi kwamba hapa napaswa nipite. Nilikuwa sijui napita wapi lakini nimeona pa kupita ni ha, ni hapa. Haleluya watu wa Mungu. Hebu soma kitabu cha Mathayo. Uh, matendo ya mitume. Kitabu cha matendo ya mitume. Sula ya pili mstari wa 21. Matendo ya mitume sura ya pili mstari ule wa ishirini na moja. Neno linasema Nitasoma. Mm -hmm. Na itakuwa mm -hmm. kila atakayeliita jina la Bwana mm -hmm. ataokolewa. Kila atakayeliita sio atakayeliita kila atakayeliita jina la Bwana ataokolewa. Haleluya. Na itakuwa kila atakayelitia. Haleluya. Unaona? Na itakuwa kila atakaye litia jina la Bwana ataokolewa. Ongea mshangilia Bwana kwa makofi. Haleluya. Haleluya. Na itakuwa kwa nini anasema na itakuwa? Kila atakayelitia Yaani kila aliye tayari 
kuwa na msigo wa kumwabudu Mungu ndani yake kuwa na msigo wa kumtafuta Mungu siku na mchana ndani yake haijalishi ni dakika tano tano asubuhi dakika tano mchana dakika tano usiku dakika tano lazima Mungu atamokoa kwa sababu tu ameritia jina la Bwana ameritia jina la Bwana Naye Bwana atamsikia naye Bwana baada ya kumsikia lazima ashuke na fanye namna vile ambavyo yule mtu amemwita ili aweze kumuokoa na ndivyo inavyokuwa katika ufalme wa Mungu Haleluya na ndivyo inavyokuwa katika ufalme wa Mungu Hebu luka pale mbele kabisa sura hiyo hiyo mstari ule 42 Mstari wa 42 Itasoma matendo ya mitume sura ya 2 Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali Haleluya Wakadumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na huku tumeona kila atakaye litia jina la Bwana ataokolewa sasa haitoshi kumbe kulitia tu jina la Bwana na kusubiri wokovu bali tunapaswa kudumu katika fundisho kudumu katika kuumega mkate kudumu katika ushirika wa Bwana haleluya kudumu katika ushirika wa Bwana ndipo tutapona ndipo tutakapoona Mungu akifanya zaidi Amen Amen ndipo tutakapoona Mungu akitenda zaidi ya yale ambayo tunayawaza zaidi ya yale ambayo tunayaomba zaidi ya yale ambayo tunayahitaji kwa nini kwa sababu tumeanza tukalitia jina lake baada ya kulitia jina lake tukadumu katika fundisho tukadumu katika kuomba tukadumu katika ushirika wa Roho Mtakatifu Amen Tukadumu katika ushirika wa Roho Mtakatifu kila macho tumekiona na siku zote kinatokea tunaabudu mahali hapa na uwepo wa Mungu unashuka katika yetu na nguvu za Mungu zinaonekana katika yetu Asilimia sabini ya watu wote ambao tunakusanyika hapa Eza hata wala ambao wanatufuatilia online wanga tunamaliza ibada na kufunika biblia zetu na madaftari yetu wala kifika nyumbani hatukumbuki kuangalia tulichojifunza wala kurejea ule uwepo kwanza ule uwepo ulishuka shukaji hivyo wakati unashuka ule uwepo nini roho mtakatifu alisema nami hivyo wakati ulishuka huu uwepo kitu gani kilitokea kwangu ha, wengi wetu hatufanyi hivyo haleluya tuko hapa ni kweli sio kweli eh sauti hazitoshi baada ya sikia ni kweli sio kweli sasa tunakuwa bado tumekosana na ushirika na Roho Mtakatifu sawa sawa na Biblia inavyotuambia Naona inatuambia wakawa wakidumu katika fundisho la mitume haleluya kumbuka kwamba unapoandika notes yako hilo ni fundisho la kinabii ambalo linatoka katika mizi hii madhabahu ya kinabii hasa unapaswa sasa unapoondoka hapo alifanyie kazi nyumbani kila ambacho unakipokea sahihi ni asilimia chache sana ni tofauti na mtu ambaye amefika nyumbani akatenga muda wake akadumu katika kulejea kila ambacho amefundishwa kwa lile agano la kumwabudu Mungu aliloweka yeye kati yake yeye na Mungu ila agano lolo linamsababisha Roho Mtakatifu kushuka tena kwa upya ukiwa nyumbani kwako na kuanza kukuelekeza zaidi na kuanza kukufundisha zaidi na zaidi haleluya kuanza kukufundisha zaidi na zaidi amen amen ni wape siri kutoa Mungu baba yetu anapokuwa anafundisha hapa tukikaa pale kusikiliza yani ukikaa pale kumsikiliza 
na kudumu kufuatilia katika uwepo wa Roho Mtakatifu anapomaliza kufundisha kila ambacho alichofundisha naona kabisa uhalisia wa maisha yangu na nikiondoka hapa nikifika nyumbani nikikaa kwanza kurejea kwanza kusikiliza tena upya kila ambacho amefundisha napata tena ujumbe mwingine ndani ya ujumbe uliofundishwa kuona jikuta nafunguliwa na jikuta nafunguka zaidi na zaidi kuliko ile kufunguka mara moja ndani ya ibada na ukasubiri tena ibada nyingine unajichelewesha mpendwa Leo weka agano la kumwabudu Bwana na hilo agano la kumwabudu Mungu litakusaidia wewe kukupigania litakusaidia wewe kukuelekeza na kukuongoza ili uweze kudumu katika fundisho udumu katika uwepo wa Roho Mtakatifu Haleluya Haleluya Ukisha dum katika uwepo wa Roho Mtakatifu kila changamoto yoyote itakayoinuka itakayokuja juu yako ni masaa machache sana changamoto hiyo inaisha Na unashangaa kabisa inaisha unashangaa inapotea unashangaa unapata nguvu ya kuinuka unashangaa hautakuwa na sababu tena ya kupiga simu haro baba kuna changamoto ina hii naomba niombe yani hiyo yote haitakuepo kwa nini kwa sababu mtu mmoja amedum katika fundisho na amekaa katika uwepo wa Roho Mtakatifu na baada ya kutoka katika ibada amejitenga yeye mahali pasiri ameendeleza kudumu katika aile ya gano la kumwabudu Bwana na yeye Bwana ameshuka tena kwa upya ameanza kumfunulia mambo aliyoko sirini ameanza kumfichulia mambo aliyojificha juu ya maisha yake na moja kwa moja anapomaliza muda huo tayari anayaona maisha yake kwamba kumbe nimefunguliwa hapa lakini bado kuna sehemu hii sasa hii sehemu si subiri kwenda kanisani na pambana nao mimi mwenyewe hapa na unajikuta umeachiliwa kabisa haleluya unajikuta umeachiliwa kabisa kwa nini kwa sababu ya agano la kumwabudu Mungu inaanza kukupigania is fighting for you haleluya haleluya kwa sababu ya agano la kumwabudu Mungu inaanza kuku pigania to fight for you likishasimama hilo agano haijalishi chochote kinatokea what will happen yani wewe utakuwa umebaki tu kwenye uwepo wa Mungu agano linafanya kazi the covenant is working amen agano linafanya the covenant is working haleluya 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 sema agano la kumwabudu Mungu say the covenant of worship agano la kumwabudu covenant of worship na mimi watoaji wanajua ukiwa mtoaji kila mahala unasikia kuna hitajika kutufanya wewe unatoa wala si kanisani tu hata huko ofisini kwako mahali popote ambapo unatoa nafikiri nikiongea agano linakupigania unaelewa vizuri haleluya na si watoaji tu hata waombaji walioweka agano na Mungu la kuomba hapitisha hata siku anaomba hata kwa dakika kumi anaomba madam wametii lile agano wanaelewa na kuongea agano la kumwabudu Mungu haleluya kuna wakati mwingine unaweza ukaomba maombi ambayo majibu yake hautakaa uyaone leo lakini kwa kuwa una agano na Mungu agano la kumwabudu Mungu ile mambo maombi yanafanyika akiba iko siku utakuwa umechoka iko siku utakuwa umetingwa iko siku utakuwa umezidiwa yale maombi yanatolewa ndani ya agano lako yanashuka moja kwa moja unakuwa na nguvu kama mtu ambaye amekesha masaa kumi na mbili akiomba kama mtu ambaye amekesha masaa nane akiomba kama mtu ambaye amekesha kama mtu ambaye amejikusanya fedha zake akaenda kutoa sadaka mahali fulani hiyo sadaka usione kana kwamba unaipoteza bali ona kana kwamba wakati huo ni kweli unaumia lakini hiyo sadaka itakuja inene majibu ambayo hautakaa utarajie hautakaa ufikirie au kaa uwaze kwa nini kwa sababu iko ndani ya agano wewe ndani yako na damu ya Yesu Kristo umepatana katika agano moja la kumtolea Bwana katika agano moja la kuomba katika agano moja la kumwabudu Mungu ndivyo inavyokuwa katika ufalme wa Mungu in the Lord's kingdom 
Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah watu wa Mungu. Hallelujah people. Sema agano la kumwabudu Mungu. The covenant of worshiping God. Agano la kuabudu. Covenant of worshiping God. Agano la kuabudu. Agano la kuabudu. Kimbia kitabu cha Luka. Sura ya 19. Luka. Na ule mstari wa 46. Chapter 9 verse 49. Luka 19 Luka chapter yule 46 Soma Nitasoma Luka 19 mstari wa 46 Akiwaambia imeandikwa nyumba yangu itakuwa nyumba ya sala Lakini ninyi Mmeifanya kuwa pango la wanyang'anyi. Haleluya. Ukiangazia okay, 45 anasema kwamba akaingia hekaloni. Akaanza kuwatoa wale waliokuwa wakifanya biashara. Huyu ni Yesu Kristo. Akaingia wapi? Akaingia hekaloni. Mstari ule wa 45 pale juu. Akaingia hekaloni akakuta nyumba ya Bwana. Hebu fikiria. Nyumba ya Bwana kama hii. Unaingia maana unaingia mwenye mzigo na Mungu mwenye ku, mwenye agano la kumwabudu Mungu unaingia unakuta watu wanafanya biashara mwingine amepanga vitungu pale mwingine amepanga nyanya pale mwingine amepanga samaki mwingine si mahindi mwingine si yani nyumba yote imepangwa vitu na wataja wanaingia wananunua wanaondoka lakini Yesu Kristo kwa kuwa alikuwa na agano tayari na baba yake alipoingia akachukia alipoingia akagazabika moja kwa moja akapindua pindua meza zao moja kwa moja akafukuza ndani ya hekalu la Mungu akamwambia nyumba hii ni nyumba ya sala kwa nini nyinyi mnaigeuza kuwa nyumba ya biashara haleluya huyo ni mtu ambaye alikuwa tayari ana agano la kumwabudu Mungu. Yaani hataki kuona kitu kinaharibika nyumbani mwa Bwana. Hataki kuona kitu akijakaa sawa sawa nyumbani mwa Bwana. Kila kitu anataka kikae sawa sawa kwa nini? Kwa sababu ndani yake kuna agano la kumwabudu Mungu. Hasa uweze kumwabudu Mungu kama masingila ambayo anastahili kumwabudia Mungu hayojakaa sawa sawa. Lazima apate mzigo. Lazima amue maamuzi magumu na cha chote ili kusudi nani moyo wake autue ule mzigo anapoingia nyumbani mwa Bwana anapokuwa mahali pake fasiri katika kumtafuta Bwana haijalishi anakutana na kitu gani haijalishi anakutana na kina nani haijalishi ni wakubwa kiasi gani haijalishi ni wakuu kiasi gani haijalishi ni mapepo kiasi gani na ana nguvu kiasi gani lakini ule mzigo ndani yake ndio anamsukuma kufanya yale mambo ayo alikuwa atapanga kuyafanya ila gano that covenant la kumwabudu Mungu linaufanya afanye vitu ambavyo alikuwa yakaa kufikiria kufanya kwa nini kwa sababu ndani yake haleluya ndani yake kuna nini kuna agano anaona kabisa agano langu alijatendewa haki agano langu alijakaa sawa sawa hata nikipuzia Mungu atanipiga haleluya haleluya na mimi nina hapa katikati yetu tupo eh haleluya watu wa Mungu tupo kila mmoja katika agano lake ambalo ameliweka lakini leo na kuelekeza namna hii ili ujaribu kuweka agano sasa agano lako na Mungu agano la kumwabudu Mungu kati yako na wewe liwe imara liweze kuwa imara 
Hata kama Mungu anakushurutisha kwamba ufanye kitu fulani kanisani, hata unapoingia na ukakuta hakiko sawa sawa na ukaondoka unafika nyumbani mwako, unakosa usingizi, wewe agano lako liko imala, lakini na jingine nakupa mzigo mwingine leo, kwamba mzigo huu ni mzigo mwepesi, ni mzigo laini, ni mzigo ambao si kama nila za mapepo, si kama nila za wachawi, si kama nila za waganga, bali ni mzigo mwepesi wa Yesu Kristo. Ukae ndani yako ili uweze kumabudu Bwana usiku na mchana wakati wote asubuhi na jioni usizuiliwe na mazingira usizuiliwe na changamoto usizuiliwe na magonjwa usizuiliwe na mateso usizuiliwe na chochote Amen Amen usizuiliwe na chochote hata kama uko kwenye ndoa mke au mme wakati wako kishafika kwamba hii ni saa nane yani kitanda kiwe moto haleluya kitanda chako kiwe moto haleluya utakuwa unajigeuza huko unajigeuza yani moto na waka paka utakapoamka haleluya paka utakapoamka na ukishakuwa na huu mzigo hata kama ukiamka na una maneno ya kusema ukisema neno moja tu asante Yesu na ukakaa paka ule wakati ukaisha tayari kuna kitu kikubwa sana mbele za Bwana kimefanyika kwa nini kwa sababu umetii mkikubari na kutii haleluya mtakula mema ya nchi yani umekubari kwamba sana ni lazima niamke umekubari haya nimeamka asa nifanye nini umetii naamka kuomba lakini sijisikii kuomba. I don't feel like praying. Ngoja nikae. Niangalie tu ni hesabu. Na nyumba yangu. Ni hesabu. Nikae nisikilize tu pepo huko nje unapigaje. Unakaa kama umeweka agano la saa moja. Ukakaa. Hakika Mungu atafanya kitu. Kwa nini? Kwa sababu umetii. Kuliko ile wakati umefika na bado ukavuta shuka na ukaongeza nyingine akwambia ndugu yangu natafuta kupigwa haleluya haleluya natafuta kupigwa kubari na utii amka na ufanye ile agano ambalo umeweka wewe kati yako wewe na Mungu haleluya kati yako wewe na Mungu kubali ilo agano kulitendea kazi kubali ilo agano lifanye kazi katika masha yako wala usikae kana kwamba hauna agano na kama hauna agano anza leo na kama hauna agano basi anza leo taratita anza leo mwambie mungu na weka agano na kukua budu hata kila siku siku daika tano kabla sijalala hata nikiamka ni kwa budu ya daika tano ita kusaidia sana Ukianza na dakika tano inakuja dakika kumi, itaenda nusu saa itaenda masaa mawili itaenda siku nzima unakaa katika uwepo wa Mungu unafanya kazi zako ukiwa ndani ya uwepo wa Mungu unafanya vitu vyako ukiwa unatembea na uwepo wa Mungu kwa nini sababu uko ndani ya agano na agano limekuficha haleluya haleluya agano ni kitu kizuri sana mbele za Bwana sababu ni msingi ambao unakutetea wakati wa shida unakutetea wakati hauwezi chochote Mungu anakupigania haleluya haleluya Mungu anakupigania Mungu anakupigania yeye mwenyewe Mungu anakutetea yeye mwenyewe kwa nini kwa sababu akiangalia anaona agano agano langu lazima nilitimize hata kama ametenda zambe hata kama amekosea hata kama afai hata kama sijamwelewa hata kama simwelewi lazima nitimize agano langu kwa nini kwa sababu ameniweka agano umeweka kati yako wewe na yeye haleluya haleluya kilichookoa kilichomuokoa ruti na, na binti zake ni agano na hilo agano lilikuwa ni agano la mjomba yake nani Ibrahim Ibrahim akamsi akawasi malaika wa Mungu 
Wamba, hata kama wakuwepo wenye haki ya msini, jie mtaangamiza. Hata kama wakuwepo atano, hata kama wakuwepo mmoja. Mungu mbinguna, hata hata kama wakia isasa, tukiangamiza na huku yuko mmoja, inawana agano lango mimi na Ibrahimu alijafanya kazi. Hebu mmoja tumuache tu Ibrahimu, bana, hata taangamiza. Mungu haka sema mwe, hata taangamiza. Hallelujah. Ndiyo Ibrahimu, Akapeo melekezo Haleluya Akapeo melekezo akaenda kumtoa Lutu arakalaka Hili mungu wafanyeje Angamise Lakini wakatu wakangamisa Hili nchi ulikuwa tayali umeshafika Kilicho ufanyika mungu alizuia Haliye muweka kwenye switch hile bata Ni kwamba safrani bonyeza bata Ni moto ulipuke Haka mwondoa weo si bonyeza kwanza subiri kuna mtu ambaye ni meweka na ya gano Goja afanyi vitu vya ke kwanza Kisha mariza atatuambia Ibrahim wa kweli haka wakusanya familia yake Walibu toka tu Wanatega mbongo tu Tayari haka mwamifanya kazi yako Moto ukaripuka Hallelujah Moto ukawaka Kwa nini? Kwa sababu ya ile nguvu ya gano Alio weka mungu katia mungu na Ibrahim Do ilio waurumia familia moja Mtu moja Ika msaidia masha yake Yee na watoto wake Yee na vitu vyake Lakini kusinge kuwa na gano lolote Ile familia Inge wangamia Mulize jirani yako Una gano gani na mungu Which kind of covenant do you have with the Lord? I say, my dear, and I got no. How you put? Then I do a trip. But I do my tattoo, my tunda. Then I end up touching a apple. It's bad. I do my. But I do my in a matunda. CNG. But I do my beer in Tainda. I'm going to call you for a beer in Tainda. And there's a prophet is there. Una chelewa. Hallelujah. Una chelewa. Haleluya. Usinge kwa kisababu yupo frani. Amen. Kamo na agano na mungu la kumabudu mungu. Hata ukija ukikuta hakuna mtu. Weo ukipiga magoti yako kumamia mungu ni mekuja. Na mungu ni fungue. Moja kwa moja hata kufungue. Haleluya. Haleluya. Moja kwa moja hata kufungue. Kwa nini? Kwa sababu anangari agano la kwa kona uyeye. Na kumabudu yeye. Hallelujah. Na siku zote mtu wa mungu baba yetu anasema kwa mungu. Ye hataki ya abudiwe ye ye. Alikuwa na mana gani ya kisema sente isi yo. Ana mana kwa mba. Si kwa mba. Ye akiwepo. Do tuonekane. Do tuonekane tukifanya kazi. Do tuonekane tunabudu. Do tuonekane tunachezi. Hapana. No. Na anasema ye hana mbingu ya kutupereka. Bari mtazame Yesu Kristo. Haleluya. Mtazame Yesu Kristo mbae. Ye ye ndiyo buwana wa magano. Ye ye ndiyo buwana wa magano. Na ukisha weka na ya gano. Haribunjiki kamwe. Kama haribu weka gano ye ye na mwanae Yesu Kristo. Kwa mba na kutuwa wewe. Uwe sadaka ya kuteketezwa. Na damu yako itawakomboa wote. Watakao nigeukia mimi. Na ikawa hivo. Hangali kwa mba leo. Umeita dami ya Yesu Kristo. Umekusafisha. Umeondoka hapu. Umeenda hapu. Umemtuka na jirani. Umemsema mtu. Na haka kususa. Hapana. Anacho angalia ni agano. Walidoweka na. Mwanae kwa mba. Yoyote mwenye zambi. Ataondolewa kwa. Hiyo dami. Haja sema yoyote alio okoka. Yoyote alio okoka. Au yoyote alie ni lehemu. Ariye kimbilia kwangu Ndiyo huyo nita msafisha apana Yoyote mwenye zambi Eme Yoyote mwenye zambi Arijua kwa mba kuna watu wanaingia makanisani Lakini wakitoka kanisani Wale walio fundisho wanayacha Wanaenena na njia zao Tasa nifanyeje kwa okua hao Hili wote wawe kwangu Lazima awepo mtu moja Dami yake Iwe ni dami ya samani Aitoi dami yake Na bada kuitoa dami yake Hawa mba wana ingia makanisani Na wakiondoka wana nikosea tena Wakigeuka msarabani 
Ile damu inene mema tena juu yao. Ile damu iongee juu yao. Ile damu iokomboe. Ile damu ifanye upya mili yao. Ile damu iwauishe tena kwa upya. Ni organo ambalo Mungu aliliweka yeye na mwanae wake wa pekee. Hallelujah. Hallelujah. Lakini pia na sisi tunao nafasi ya kuweka agano na Mungu tunao nafasi tena kubwa sana ya kuweka agano na Mungu wetu haleluya soma kitabu cha matayo matayo nitasoma matayo 26 40 mpaka 41 na moja matayo 26 40 mpaka 41 na moja aka akawajia wale wanafunzi uh-huh. akawakuta wamelala ndio akamwambia Petro ndio je hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa moja kesheni muombe msije mkaingia majaribuni lo ilavi lakini mwili ni dhaifu haleluya ro ilaz lakini mwili ni dhaifu bado tuko katika habari za Yesu. Mtu ambaye Yesu ambaye alikuwa na gano ndani yake. Hawezi kulala. Bila kuomba. Hawezi kupumzika bila kuomba. Lazima aombe akafuata wanafunzi, akawachukua wanafunzi wakaenda mlimani. Kwenye maombi. Akajitenga mwendo wa kutupa jiwe. Ye yeah, akaomba akaomba. Akisikiliza huko wanafunzi hawasikii mtu hata mmoja anayeomba kumbe watu wamelala. <laughs> Haleluya. Kumbe watu wanachapo usingizi. Akawafuata akawamsha je? Hamwezi kuomba nami hata lisali moja. Amen. Hamwezi kuomba nami hata lisali moja. Anajaribu kuwasii, anajaribu kuwakumbusha ina wao wao hata na mzigo ndani yao mzigo wa kuomba pamoja na yeye lakini akili ni mwao walikuwa anajua kwamba atutaombaje wakati bwana Yesu bado yupo eh bwana harusi bado yupo tutaombaje acha ombe baada ya maombi yake atatusaidia na sisi kumbe Yesu Kristo ile nia ya kwake ya kuwafuata na kuamsha ilikuwa ni nia njema ya kuwatengenezea mazingira kwamba kuna wakati zitakuepo kama mjaanza kujifunza kuomba nami hata lisali moja mtakuja kuingia katika majaribu naona mtakuja kuingia katika majaribu akawaelekeza kabisa omeni hata lisali moja msije mkaingia majaribuni kwa maana nyingine kama asinge kuona nguvu ama upako wa kuomba ama agano la kumwabudu Mungu ama agano la kumuomba Mungu ndani yao moja kwa moja wameingia majaribuni ndio hayo ambayo tunayaona baada ya Yesu Kristo kukamatwa na Yesu Kristo kuondoka kilichofanyika alichokifanya Petro ndio hicho tunachokiona moja kwa moja ni mkana Yesu moja kwa moja aliondoka Yesu Kristo aliondoka akaacha huduma akarudi Yesu Kristo akamtokea tena akamwambia Petro mbona unanurudisha tena msalabani Hebu kumbuka ule msingi alioambiwa mlimani kwamba je amuwezi kuomba nami hata lisali moja Yesu Kristo aliona baadaye kwamba hawa nisipowelekeza watakuja kunikana yatakuja kutokea mambo mabaya juu yao bad things will come to happen before them siku ya siku Yesu akamwambia nendeni mkakae ufufane siku amsini Haleluya. Siku hamsini. 50 days. Mbao Biblia ijaandika siku hamsini lakini ukifuatilia vizuri Siku ya Pentecost hata wakae mpaka ile siku ya Pentecost ilikuwa ni siku ya hamsini. Yaani kuanzia siku ya kwanza siku ya pili wanakaa ndani wanapigwa ndani. Ndani wanakaa wakiwa 120 wanafunzi wa Yesu waliowaacha wakati wao walikuwa 120 wakiwemo na hao mitume wakati bado wanafunzi wanapikwa 
wanafundishwa wanajifunza neno wanajifunza Yesu alikuwa anafanyafanyaje kazi Yesu alikuwa anaombaje ili kwa kuaje Roho Mtakatifu alimjilia vipi alikaaje ndani yake ndani ya siku 50 miezi miwili kwa soro ndipo roho wa Mungu akashuka aliposhuka juu yao alishuka na kuweka mihuri ambayo ni agano lisilo badilika ni agano la kumwabudu Mungu ni agano lisilo vunjika ni agano lisilo tenguliwa na mtu ni agano la kumwabudu Mungu siku na mchana ni agano tena agano lenye nguvu na ilo agano likawasababisha Petro na Yohana walio kwa waoga walikuwa hawana nguvu ya Mungu ndani yao walikuwa hawezi walipoondoka pale kwenda kuhubiri siku ya kwanza tu akahubiria wanaume 3000 Haleluya. Hebu niambie kama angeachiliwa na Yesu nenda. Wakati Yesu yupo angehubiri hata wanaume kumi Wangekusanyika. <laughs> Kwa nini hakuna? Kwa sababu ya agano ndani hakuna. Agano. Nini mpigania Petro? Agano. Mungu akaangalia huyu mtu. Ameweka agano na mimi. Japo hii ndio kazi yake ya kwanza. Sasa nisipofanya najiaibisha mimi. Ame mimi nimekubaliana naye. Najiaibisha mimi. Haleluya. Sio so na mtu ambaye una agano la kumtolea Mungu sadaka. Kulisha wajanye, kulisha watoto yatima, kulisha waitaji. Si kwamba hakiri yako wala biashara yako wala ujanja wako ndio unakusaidia kusema kwamba nilitoa sadaka sadaka imejibu imepata zaidi hapana hiyo ni hekima ya Mungu nataka nikupe hisi ni hekima ya Mungu anaogopa Mungu kujitukana mwenyewe Mungu anaogopa kujiaibisha mwenyewe kwa nini kwa sababu umetoa na umepata nani kwamba mimi nimepatana na Mungu kila mwezi au kila mwisho wa mwaka natoa kulisha yatima na Mungu akakubali akatia saini kwamba ndio aso ukienda kutoa Mungu anakuacha unakusanya kilicho cha kwako chote bila yeye kusaidia chochote unakusanya mpaka unaishiwa unapeleka sasa ukishapeleka Mungu hatavumilia kuona biashara yako inaingiza mauzo yale yale Kuona kazi yako iko pale pale. Kuona kipato chako hakiongezeki. Moja kwa moja kama akikuacha kipato kisiongezeke, moja kwa moja ye mwenyewe kesi itakuwa ya kwake, wala si ya kwako. Na atakuwa anajitukana mwenyewe. Na yeye hakubali hata siku moja kujisema mwenyewe, hakubali hata siku moja kujiaibisha mwenyewe, bali ili kuiondoa sasa hiyo aibu, analejea katika agano ni kweli huyu mtu alikusanya kila kitu chake akatoa. Sasa mimi nifanyeje? Hebu ngoja niinue watu kusini. Ngoja niinue watu kaskasini. Ngoja niinue watu mashariki. Ngoja niinue watu magharibi. Wampelekee na zaidi ya kila ambacho amekitoa. Si kwamba ni akili zetu, kwamba tumefanya sana biashara nimefanikiwa zaidi ya kile nilichotoa hapana hiyo ni akili ya Mungu na hekima ya Mungu kuficha kile ambacho umekipatana naye wewe na yeye hiyo ni hekima ya Mungu kuficha kila ambacho umepatana naye wewe na yeye na kama kama hafichi kwa namna hiyo moja kwa moja watu wako wa karibu wataanza kusema wakikusema wewe wanamsema Mungu uliyeweka naye agano si mko kitu kimoja haleluya haleluya hebu fikiria wewe na bosi wako kwenye kampuni unafanya kazi amekuajiri utakao kukubali bosi wako atukano kama ni hapana ndivyo ilivyo hata kwa Mungu ukitukana wewe ametukwa na bosi wako kwa nini kwa sababu ya ile agano mliloweka kati yako wewe na bosi wako kazi yako ikiharibika imeharibika kazi ya bosi wako si ya kwako na bosi wako hata kaa kubali kuona kazi inaharibika lazima ajipiganie lazima ajitetee lazima aonekane 
Hallelujah. Fungu ya msari hii, kitabu cha mwisho. Ah. Wafarume wa kwanza. Wafarume wa kwanza sura ya nane. Msali wa ishirini na tisa. Msali wa ishirini na tisa. Ah. Unaweza ukaenda nyumbani kwako. Andika ino siti. Unaweza kufika nyumbani kwako. Utasoma kwanzia ishina ambili. Utaenewa vizuri mpaka hapo ishina tisa. Kwanzia ishirini na mbili. Paka ishina tisa. Utaenewa vizuri ya bari. Soma. Itasoma. Formu wa kwanza suri ya nane. Mstalu wa ishina tisa. Macho yako ya fumbuke. Dio. Na kuyelekea nyumba hii. Dio. Usiku na mchana. Mahali hapa ulipo pataja. Ukasema. Hapa ndipo litakapo kuwapo jina langu. Hili uyosikie maombi ya mtumwa wako. Aombapo akikabili mahali hapa. Hallelujah. Na macho yako ya fumbuke. Na kuelekea nyumba hii. Toward this temple. Kufupi kwamba. Hii likuwa ni habari ni maombi. Ya Sulema ni mtoto wa Daudi. Son of David. Kwa bari ya gano ambalo anampumbusha Mungu kwa bari ya gano ambalo baba yake Daudi waliweka yeye na Mungu Hasa mtoto hajui chochote lakini akakuta nyalaka kwamba uh, baba yangu aliweka gano na Mungu atamjengea hekalu atamjengea nyumba Daudi Isuleman akaingia kazini akaanza kujenga akaanza kutengeneza kukamilisha ile agano ambalo waliweka baba na Mungu baada ya kukamilisha ndo anaanza kuomba maombi hayo katika hiyo sura anaanza kuomba maombi akimkumbusha Mungu kwa macho yako na yaelekee hapa kwa nini kwa sababu unakumbuka agano uliloweka na baba yangu Daudi Kumbuka agano liloweka na baba yangu Daudi na ilo agano nimeritimiza mimi Daudi hata inawezekana kuwepo Inawezekana amekufa Lakini ilo agano Bado li niko hai Ilo agano bado li nampigania Bado li natenda kazi Bado li naonekana Bado li nakuwa na nguvu kwa Suleman Paka mungu wa kumambia omba lolote utakalo Na mitakupa Hallelujah Iyo ni siri ya agano na kumabudu mungu Ukisha weka gano na kumabudu mungu sao sao Moja kwa moja hautaka wangaike Haleluya Hautaka wangaike Kwa sababu tu ya ilo agano Namu na mbabu ni nakupigania Namu na mbabu ni nafanya kazi Yafu kiria kama Daudi ya singe weka gano na Suleman yange timiza, yange fika hapo alipo fike Asinge fikia Lakini alifikia kwa sababu Kuna mtu mmoja Aliweka agano na mungu Na wakati waka uripo isha Bado agano linaendelea Bado agano linapumua Bado agano liko hai Bado agano linamjibu Bado agano linatenda Na hiyo nema iwe juu yako leo Na hiyo nema iwe juu yako sasa Iyo nema iwe kwako Iyo nema iwe kwako na visa zipiako Iyo nema iwe kwako na visa zipiako Kwa jina la Yesu Christo Hallelujah Hivu hata ukifatilia Katika matajiri Wengi Ama watumishu wa mungu wengi Ukifatilia vizuri Lazimu tajua kwa mbababu Wa babu yake Alikuwa ni mtu frani kanisani Alikuwa ni mtu frani kwenye dini Alikuwa ni mtu frani Kwenye dini Ama kanisani Ama tajiri frani Babu yake alianza kutengeneza msingi Zamani sana Siku amba mtu anainuka tule yona Kanaikana tajiri ya pana Kuna mtu uko nyuma Alipatana katika sadaka zake Ariria machozi na sadaka zake Akatengeneza msingi Na uwa msingi uyo Vizazi vinabu inuka Vina inuka vina isha Vina inuka vina isha Vina inuka vina Mwalazima mungu atajitualia mtu moja Ambaya tasimama kwa vile vizazi Kama mizimu inafanya na mnaio Leo kwa mungu ni saidi 
Haleluya. Unakuta magano ya uganga na uchawi. Magano ya, ya kutambika. Babu wa babu wa babu alitambika. Tena alikuwa mwenyekiti. Ikaja. Babu alikuwa mwenyekiti. Ikaja. Ikapita. Inaweza kupita kwa baba, kwa mama ikapita. Ikaingia kwa wajuku. Lazima mjuku mmoja atachaguliwa kuwa mwenyekiti. Tena hali ya juu akiwa mdogo tu. Haleluya. Akiwa bado mtoto anachaguliwa kuwa malikia ama mwenyekiti wa mizimu. Kwa nini? Kwa sababu kuna msingi ambao ulitengenezeka huko. Na huo msingi sasa unahitaji mtu mwingine awendeleze. Haleluya. Leo pokea neema ya kutengeneza msingi wa kumwabudu Bwana. Pokea neema ya kutengeneza msingi wa agano na Mungu. Pokea neema ya kutengeneza msingi wa kumwabudu Bwana. Isiwe kwako, isiishie kwako, iende vizazi hata vizazi, vizazi hata vizazi, vizazi hata vizazi. Huo msingi usivunjike, huo msingi usiharibike, huo msingi uwe msingi mala mbele za Bwana. Na vizazi hivyo vyote vitakavyoinuka lazima vipite katika huo msingi, lazima vipite katika hayo matunda, lazima vipite katika hayo matokeo katika jina la Yesu Kristo. Leo hii tunazidiwa na wachawi. Kabisa. Tunazidiwa na waganga. Tunazidiwa na mizimu. Hmm. Wana tuzidi. Lakini leo nakataa. Sema nakataa. Nakataa. Kuzidiwa na mizimu. Kuzidiwa na waganga. Lazima niweke agano na Mungu aliye hai. Haleluya. Haleluya. Wao wanaanza kutengeneza msingi. Wakiwa Wakiwashaona watoto wao wadogo wadogo wanaanza kuwawekea msingi. Hawawaambii yote ila kuna mambo atakao na choko. Unachomoa mmoja anampa kitu kimoja. Akiona kwamba hilo analifanyia vyema, ameshalishika, ameshalielewa, anachukua kitu kingine tena na mkabizi. Anachukua kama vitu vilikuwa mbili vilikuwa ishirini unajikuta mpaka anafika kama umri wangu ukimhubiria habari za Yesu haelewi. Ukimwambia habari za chuo, shule, kazi haelewi, anachojua yeye ni kukaa na babu, ni kukaa kijijini ni kuanza njia zake na miendo yake kutegemea waganga na akili yake yote anawaza bila mganga aweze kufanikiwa mtu kama huyo ni hatari sana ujue moja kwa moja ukishaona mtu kama huyo ujue moja kwa moja kwamba kuna agano mahali pale kuna msingi uliotengenezeka kwamba huyo mtu mwisho wake atakuwa ni mkuu wa ukoo atakuwa ni mwenyekiti wa ukoo kwa sababu msingi tayari umeshaanza kujengwa mapema na sasa huo msingi unaanza kutoa matunda matunda yake ni yeye na waganga matunda yake hawezi kufanya chochote bila kum- tegemeza bila kumshirikisha mganga na kila tunachokifanya lazima tunasikiliza nimeweka agano na Mungu hebu ngoja nimuulize kwanza Mungu wangu hiki tunachotaka kufanya ni je ni sawa kwa kuwa uko naye ushirika hawezi kukataa kukujibu kwa maana akikataa kukujibu aibu itakuwa kwake pia wewe kiferi na yeye ameferi haleluya haleluya wacho Mungu lazima atakuwa anafanya hima katika kukujibu kwa nini kwa sababu wewe na yeye mmepatana amen amen mmepatana kama mke na mme mkishapatana na kukubaliana kwa tunaishi wote tunaishi pamoja ina maana nyinyi mmeshaambatana tayari na hilo ni agano la milele haitakali vunjike lazima chochote ambacho atataka kuifanya mme au mke lazima atamshirikisha mwenzake Mwenzake akisema subiri na wewe hautakuwa na haraka ya kufanya utasubiri. Akisema fanya hata ukiamka usikuwe kwenda kufanya utafanikiwa. 